നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എസ് ഡി സി മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്മസ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പൂഞ്ഞാറിൻ്റെ സിംഹം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത നേതാവ് പി സി ജോർജാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് സർ ഇത് സെൻറ്റ് ജോർജ് ടെലിവിഷൻ്റെ മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സ്വാഭാവികമായും അറിയാം ഇത് കാണുന്നത് ഈരാറ്റുപേട്ടക്കാരും പൂജാറുകാരും ഒക്കെ തന്നെ അരുവിത്തറ വെല്ലച്ചൻ്റെ പേര് കാരണമാണല്ലോ അങ്ങ് അരുത്തറ വെല്ലച്ചൻ പടിഞ്ഞാണോട്ട് തിരിഞ്ഞ് കണ്ട് തിരിഞ്ഞായിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അത് വേറെ കേരളത്തിൽ ഉടത്തും ഇല്ല ഇതുപോലെ വെല്ലച്ചൻ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇരിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം തീർച്ചയായിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അങ്ങ് പി സി ജോർജ് ആണ് അങ്ങയുടെ സ അങ്ങേർക്കൊപ്പമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അങ്ങ് പി സി ആണ് പൂഞ്ഞാറുകാർക്ക് ആശാനാണ് കുറച്ചുകൂടെ വാത്സല്യവും അധികാരവും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് കുഞ്ഞുമോനാണ് പി സി ജോർജ് ഇതിൽ ഏത് വിളിപ്പാരാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതാ രസം ഈ കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പഴയ ആളുകൾ ബന്ധം ഉള്ളവരാണ് പിന്നെ ഈരാറ്റുപട്ടക്കാർ ഉമ്മാവരെല്ലാം കുഞ്ഞുമോനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് മുകളിലെ ബന്ധമാണ് അതുപോലെ പഴയ ആളുകളെല്ലാം കുഞ്ഞുമോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ പി സി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് 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 പിന്നെ ആശ എന്നുള്ള ഇവിടെ നമ്മുടെ പിള്ളേർ സെറ്റുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ വലിയൊരു സെറ്റായത് അവർക്ക് പേര് അതെ അവർ പേരും പറയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സാറെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞാൻ ചീത്ത വിളിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് പറ്റുന്ന ആശ അതാണ് ഈ ആശ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കാലം വരികയാണ് അതെ അപ്പോൾ പി സി ജോർജിൻ്റെ ഒരു ബാല്യകാലം പൂഞ്ഞാറിലും മരുവിത്തറയിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പി സി ജോർജിൻ്റെ ഒരു ബാല്യകാലവും കുറേ ഏറെ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് പങ്കുവയ്ക്കാം ഈ ക്രിസ്മസ് ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലുണ്ടല്ലോ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇടപെടാം വീട്ടിൽ കുറേ പക്ഷെ വീട്ടിലും ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അത് ഈ ഈ ഉണ്ണിഷോപ്പുല്ലെന്ന് പറയും ഉണ്ണിഷോപ്പുല്ല് പറിക്കാൻ പോകും അതൊക്കെ പെങ്ങന്മാർ ചെയ്യും പിന്നെ വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടും പടക്കം എല്ലാം ഉണ്ടാവും ചക്രം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ ഓടിയിൽ അതുകൊണ്ട് അപ്പൻ്റെ ഓടിയിൽ ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഉണ്ണീശ കൂടുണ്ടാവും പുൽക്കൂട് ആ പുൽക്കൂട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിന് അതിനകത്ത് രാത്രി എല്ലാവരും കൂടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉണ്ണീശ കൊണ്ട് വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അന്നേരം പിന്നെ കുറേ പടക്കം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ സത്യം അന്ന് രാത്രി തന്നെ പള്ളി പോകുമല്ലോ പള്ളി പോയ പിന്നെ പടകളെല്ലാം എത്തുവാണെ പിന്നൊരു പേരളിയാണ് അവിടെ അത് എല്ലാ കൊല്ലവും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇപ്പം പ്രായമായതിന് ശേഷം ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് തന്നെയാണ് നീ ഇപ്പം പഴയതുപോലുള്ള ആചാര മര്യാദ ഒന്നും ഒരിടത്തും ഇല്ല ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കി ചടങ്ങ് മാത്രം ഇപ്പം ഇപ്പം ഇനി ക്രിസ്മസ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആണ് ഇപ്പം ഇത്രയും നാളുണ്ട് എത്ര അടുത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാർ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നോക്കിയത് കുറവാണ് ഒരു പഴയ കാലത്താണ് ഒരു സ്റ്റാർ എല്ലായിടത്തും കാണുക ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്ത് ആകെ പാടെ സ്റ്റാറും ഒക്കെ വെച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളു മൂന്ന് സ്റ്റാർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് മൂന്ന് ആറ് രണ്ട് എട്ട് പത്ത് സ്റ്റാറുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനം പറയണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി ഇനിയിപ്പം ഇത്തവണ വീട്ടിലെ ക്രിസ്മസ് അന്നാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഷോണ എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ടൊരു ക്രിസ്മസ് സത്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രിസ്മസിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അന്ന് ജഗതി ശ്രീകുമാറും ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുടുംബം അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ഇവിടെ തിരുവോണത്തിന് ഞങ്ങൾ അവിടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് പക്ഷേ വളരെ ദുഃഖരായ സംഭവം പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപകടത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നും ഇതിൽ മനപ്രയാസം അംഗീകാരം വരെ വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും അവരൊക്കെ വരാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ വലിയ മനപ്രയാസം ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഓരോ വിധിയാണ് നമുക്ക് ഒരല്പം രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു എന്ത് വേണം ചോദിച്ചോളൂ പി സി ജോർജിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വളർച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങ് അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടി എം എൽ എ ആയിരുന്നു ജോസഫിൻ്റെ കൂടെയും കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അങ്ങ് അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു പാർട്ടി എം എൽ എ ആയി അതിനുശേഷം ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങ് നേതൃത്വത്തെ ചോദ്
കേരളത്തിൽ കർഷകന് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിന് കൃഷിക്കാരൻ്റെ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അത് തന്നെയാണോ പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ജോസഫിനും മാണിക്കുമല്ലാതെ മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനത്തിന് എന്ത് ഗുണം കിട്ടി പറ ഒന്നും കിട്ടി പറയാനില്ല ഈ സെഞ്ചോറി ടി വി എസ് ജി ടി വി ആണല്ലോ അതിനകത്തോട് ആരോപണം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല മര്യാദയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മറ്റാരോപണം പറയുന്നില്ല ലാഭം എന്തുണ്ട് കർഷകർ ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് രണ്ട് ലാഭമുണ്ട് മോൺസ് ഉണ്ട് മോൺസ് ചെറുത ലാഭമുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിൽ ജീവിച്ച കർഷകൻ എന്ത് കിട്ടി ഇന്ന് പട്ടിണിയാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ള കർഷകർ ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ല ചെറുത കച്ചവടക്കാർ തകർന്നു ഇതിനൊന്നും ഒരു ബന്ധം ഇവർക്കില്ല ഇവർക്ക് സുഖിച്ചങ്ങ് ജീവിക്കുകയല്ലേ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴുള്ള വികാരമാണ് ഞാൻ പ്രതിഷേധം കൂടിയാണോ സംശയം എന്താ ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഞാൻ ഈയിടെ പറഞ്ഞു റബർത്തടി ആവർത്തന കൃഷിക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കരുത് എന്താ കാര്യം ഒരേക്കർ റബ്ബറിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു മിനിമം ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുകയാണ് ഒരേക്കർ റബ്ബർ തടി റബ്ബർ ഉള്ളവൻ ഇന്ന് റബ്ബർ വെട്ടാൻ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ആ റബർ തടി ആവർത്ത ഇപ്പോൾ ഒരേക്കർ റബ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ വെട്ടിക്കളയാനല്ല ആവർത്തന കൃഷിക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കേണ്ടത് സർക്കാർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റബ്ബർ ബോർഡ് റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസ് അല്ലാതെ ഓഫീസില്ല പൊടിക്കെട്ട് പോയി ആസാമില്ല അപ്പോൾ ഈ റബ്ബറിനും വിലയില്ല പിന്നെ ഒരേക്കർ റബ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ ചെലവ് കഷ്ടി കളഞ്ഞു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ടൊരു വർഷം കിട്ടുകയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് ഈ റബ്ബറൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നല്ല വാഴ വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ഓരോ ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം ഇപ്പോൾ ബീനച്ചി താലൂക്കിലൊക്കെ കർഷകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത് വർഷമായിട്ട് അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടായിട്ട് ഈ റബ്ബർ കത്തി മാത്രം പിടിച്ച് തരമ്പിച്ചവരാണ് അതെ അവർ ഈ കൃഷി ഉപേക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അങ്ങനെ ലാഭകരമായ കൃഷികളെ പറ്റി നമുക്ക് പറയണം പഠിക്കണം പഠിക്കണം വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പഠിപ്പിക്കണം കർഷകൻ ഇപ്പം ചോദിക്കും ഒരേ കറി റബ്ബർ ഉണ്ട് ഞാൻ വെട്ടിയത് നാളെ എന്നാ ചെയ്യും നാളെ വെട്ടണ്ടെന്ന് ഇത് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് റീപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടപ്പം വേറെ കൃഷി ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനു വേണ്ടി ആരെയും സബ്സിഡി വേണ്ട ഇപ്പം റബ്ബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഏക്കർ ഉണ്ട് നൂറ്റമ്പത് രൂപ വില ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് വെച്ചതാണ് ആ നൂറ്റമ്പത് ആളെ ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ആ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത ആളാണ് അത് മാണി ജോസഫ് ഞാൻ ആൻ്റണി ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചയിൽ ആൻ്റണിയാണ് നൂറ്റമ്പത് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപ റബ്ബറിന് കിട്ടിയാൽ അറുപത് രൂപ ഗവൺമെൻറ് തരും പക്ഷേ ഖജനാവ് കാലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻ നൂറ്റമ്പതിലേക്ക് മാണി സമ്മതിച്ചത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇരുന്നൂറാണ് നിന്നൂറാണ് അപ്പം ധനകാര്യമന്ത്രിയെ മാണി തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ്റമ്പത് എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തത് അത് കെ എം മാണിയുടെ കൂടെ സ്റ്റാൻഡ് അനുസരിച്ച് ആ രൂപ ഇപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മിനിങ്ങാന്ന് കിട്ടി എൻ്റെ അനിയന് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയും ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവും സബ്സിഡി ഒന്നാണെന്നാണ് കൃഷിക്കാർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കിടന്ന് വിഷമിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെൻറ്റീവ് അതേപോലെ തുടർന്നോട്ടെ പക്ഷേ സബ്സിഡി കൊടുത്തിൻ്റെ റബ്ബർ വെപ്പിക്കണ്ട അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സിഡി എന്നാ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കക്ഷറിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ അതെന്നാ കാണിക്കാനെ അതുകൊണ്ട് റബ്ബർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനെ ഇവിടുത്തെ വൻകിട വ്യവസായിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് എം ആർ എഫിൻ്റെ ഈ വർഷത്തെ ലാഭം രണ്ടായിരം കോടി രൂപ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് അത് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട കർഷകൻ്റെ കണ്ണീരിൻ്റെ വില അത് ഇനി സൗകര്യമില്ല അത് നമ്മൾ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയോ നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്ന റബ്ബറിന് വഴിയില്ല അത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ടയറിന് വില കൂടുന്നില്ല കുറയുന്നില്ല അപ്പം കർഷകനെ വഞ്ചിക്കുക അതുകൊണ്ട് ആ വഞ്ചനയ്ക്ക് പ്രതികാരം നമുക്ക് ജീവിക്കണം വെട്ടി സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നട്ടാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഒരേക്കർ പച്ചക്കറി നട്ടാൽ മതി ഒരു ലക്ഷം മിനിമം കിട്ടും നമ്മൾ തേക്ക് വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും മനഃപ്രയാസമാണ് നമ
അത് പഠിക്കും റബറ് ഇത് വെള്ളം മുഴുവൻ കുട്ടിച്ച് തീർക്കല്ലേ ഈ സാധനം ഈ നാട് നശിപ്പിച്ചു നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നന്ദി കടാകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ തറവാടായി കാണുന്നത് ആ ഈ പറമ്പിൽ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ റബ്ബറില്ല അവിടെ ഈ താഴെ ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ആ കിണർ ഇപ്പം വേണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഇരാറ്റുപട്ട ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ രണ്ട് മൂന്ന് വാർഡിലെ മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ വെള്ളം കൊരുന്ന അവിടെ നിന്ന് വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് മുഴുവൻ റബ്ബർ വെച്ചു മൂന്നാം കല കിണർ വറ്റിപ്പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് പോലെ മൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിണർ കാരണം കിണർ ഉപയോഗിക്കില്ല സർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ പി സി ജോർജിൻ്റെ വളർച്ചയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഒരു വലിയ റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പണ്ടത്തെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പണ്ടൊരു പ്രസ്താവന വന്നാൽ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി വന്നാൽ വന്നു പക്ഷേ വിഷ്വൽ മീഡിയ അങ്ങയുടെ വളർച്ചയിലൊരു വലിയ റോള് അങ്ങയുടെ നിലപാടുകളെ അങ്ങയുടെ ശൈലിയൊക്കെ ജനങ്ങളിലെത്തിക്കാൻ വിഷ്വൽ മീഡിയ ഒരു വലിയ റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പി സി ജോർജ് നോക്കിക്കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ഞാൻ അത് നന്ദിയോടെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളും എന്നോട് നീതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് ഒരു ചാനലിനെ മാത്രം പറഞ്ഞ മര്യാദയല്ലല്ലോ എല്ലാവരും നീതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാനലും പക്ഷേ അതിനകത്ത് വെറുതെ ഈ ഈ എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെ ഒക്കെയുള്ള സമയം ന്യൂസ് അപ്പം അവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാറി മാറി പോകുമായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്യൂ അടിസ്ഥാനത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ചാനലിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് വ്യൂവേഴ്സ് വരിക കാരണം റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെ വിളിക്കും അവസാനം ഇപ്പം ഞാൻ സത്യത ഒരിടത്തും പോകാല പോയാൽ ഒരാളോട് പണങ്ങേണ്ടി വരും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരിടത്തും പോകാതിരിക്കുക സത്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പി സി ജോർജിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷ അവതാരകൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ചർച്ചയിലാണ് പി സി ജോർജ് കൂടുതൽ സേഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആരെ പറ്റിയും പറയാം വെറുതെ എങ്കിലും എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങ് ചാനൽ ചർച്ച വരുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് വിളിക്കും അവരുമായി അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കും വേണ്ടി വന്ന് അവരോട് തട്ടിക്കയറും അവരെ ചിലപ്പം ഭയപ്പെടുത്താറുണ്ട് പേടിപ്പിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ചിലരുടെ ചർച്ചയിൽ അങ്ങ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കംഫർട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നീ എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് വിനുവിനോട് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് എന്നെ ഒരു പണക്കമില്ല അല്ല വിനുവൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകോപിക്കും ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും സാറില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും അവരൊക്കെ നല്ല പത്രപ്രവർത്തനമാണ് സത്യത എനിക്ക് ഈ നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളും എല്ലാം വളരെ മിടുക്കുകളാണ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് അത് പേര് ഞാൻ പറയാത്ത ഒരാൾ മാത്രമാക്കി പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഷാനിയുണ്ട് നിഷയുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഞാനായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എല്ലാ കൊച്ചുകൾ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് ബന്ധമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരുടെയൊക്കെ വളർച്ചയിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് അതായത് ഞാൻ അവരെ എല്ലാം അവരെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിയുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും അങ്ങനെ എന്നെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നേട്ടം അതുപോലെ തന്നെ പി സി ജോർജിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു അധ്യായം കെ എം മാണിയുമായുള്ള ഇണക്കങ്ങളുടെയും പണക്കങ്ങളുടെയും ഒരു കഥയാണെന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല ഒരു കേട്ടോ ഒരു ചോദിക്കുന്നത് മാണി സാറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ ഉണ്ട് കെ എം മാണിയെപ്പോലെ ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിച്ചാണെങ്കിലും അൻപത്തിരണ്ട് കൊല്ലം എം എൽ എ ആയി ഒരേ നീളം നിൽക്കാൻ കഴിയാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഗുണവും കഴിവുമാണ് രണ്ട് എല്ലാ മരിച്ച വീടുകളും അദ്ദേഹം പോകും നമ്മളും പോകാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃക കണ്ടാൽ ഞാനും പഠിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഗുണം ദുഃഖത്തിൽ പങ്കീകരിക്കുക വളരെ വലുതല്ലേ പലരും അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കും കാ ഡോഴ് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ മാണി കരയാൻ തുടങ്ങും ഇതേ ഇപ്പം കരയുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കും പക്ഷേ അത് ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു നല്ലതാണ് ഒരു ദുഃഖത്തിൽ തൻ്റെ ഒരു പൗരൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരും അത് വളരെ വലിയുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ വിവാഹം മോത്തുണ്ട് മോത്തുണ്ട് മോത്ത് കാണാം അത് അഭിനയമായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് ഗുണം ഒരു കാരണവശാലും മറക്കാൻ പറ്റുന്നത് മൂന്ന് നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പതിനാറ് പ്രാവശ്യം എഴുതി പഠിച്ചിട്ടേ പ്രസംഗിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റുവെന്നും കീച്ചുക കെ എം മാണിയുടെ വായി നടക്കാൻ മാണി ഒരു പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതി കീറി കീറി കള്ളത് താ
അത്ര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഗുണങ്ങളും ദുർഗുണങ്ങളുമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അല്ല അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ജോസഫിനെ കുറിച്ചുകൂടെ പറയേണ്ടി വരും ജോസഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് അങ്ങ് കൂടുതൽ കാലം വളരെ കാലം ഞാൻ ജോസഫിനേക്കാൾ മാന്യൻ മാണിയാണെന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം ജോസഫ് സമ്പന്നനായിട്ടും പണമോഹം വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന തെറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണമുണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സത്യമായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ മാണി വെറും ഒന്നേ കാലേക്കർ ഭൂമിയുള്ളൂ പുള്ളി പണം മോഹിച്ചു എന്ന് പിന്നെ ക്ഷണിക്കാം ഒരുമാതിരി മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ സ്വത്തുള്ള പാലത്തറ കുഞ്ഞേട്ടൻ്റെ മകൻ ഒരു മോശമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല രണ്ട് പുള്ളിയുടെ സ്ത്രീ വിഷയം വളരെ മോശമാണ് അത് പാടില്ല അത് സ്വൽപ്പം കൂടി പുള്ളി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തൊടുപുഴയെ സ്വർഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റിയാണ് അത് തന്നെയല്ല ലോകം പുള്ളി ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴും അല്ലാതെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അങ്ങനെ പറ്റുന്നവർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഒറ്റ കമ്പാരിസണോടെ നമ്മൾ ഈ സമീപം രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ കേരളം കണ്ടു ഒന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ഒന്ന് പിണറായി വിജയനോ രണ്ടു പേരോടും പി സി ജോർജ് അതിശക്തമായി രണ്ടു പേരെ വിമർശിക്കുകയും രണ്ടു പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹു ഈസ് ബെറ്റർ എൻ്റെ പ്രത്യേകം അറിയാം പിണറായി വിജയൻ ഒരു ശുദ്ധ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനും നാസ്തികനുമാണ് നാസ്തികനുമാണ് മോശയുടെ സ്വഭാവമാണ് പിണറായി അഞ്ച് പൈസയുടെ അഴിമതി അങ്ങ് ഇറക്കില്ല അതൊക്കെ ലാവലിൻ കേസൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ പുള്ളി പാർട്ടി ബേസിലുള്ള അഴിമതിയാത് അല്ലാതെ പുള്ളി വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഴിമതിക്കാരനല്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു ഭരണാധികാരിയാണ് പിണറായി വിജയൻ പക്ഷേ പുള്ളി ഈ നാസ്തികൻ എന്നില്ല പുള്ളിയുടെ നടപടി എനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ശബരിമല ഇഷ്യു പുള്ളി ഉണ്ടാക്കിയ ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടാക്കിയ വഴക്കാണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് അനുഭവമില്ല അതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ട ഈഴവ സമുദായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് വർക്കല ശിവരി തീർത്ഥാടന ശിവഗിരി ശിവരി തീർത്ഥാടനത്തിന് അന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യമതിൽ പെൺമതിൽ ഉണ്ടാക്കുക പുള്ളി എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈഴവ സ്ഥാനത്ത് പെൺകെട്ടികൾ പോകരുത് അത് ഇത് കൂട്ട് മോശടത്തിന കയ്യിൽ അതാണ് ഈ പിണറായി ഉള്ള എൻ്റെ തർക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആര് പറഞ്ഞാലും സ്നേഹം ആരെങ്കിലും തന്തയ്ക്ക് വിളിച്ചാലും ഇപ്പോൾ വായിക്കുവാനും കുഴപ്പം പറ്റുമോ ഞാൻ ഇതേ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധനായ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റ വേന്ദരങ്ങൾ പുള്ളി എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കും അത് പുള്ളി നടപ്പാക്കും ഞാൻ കണ്ട കേരള രാഷ്ട്രീയ ആരണിയൊക്കെ എത്ര ഭാവുക കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വേന്ദ്രന്മാരുടെ വേന്ദ്രൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പുള്ളി അത് നടപ്പാക്കും പുള്ളി പക്ഷേ വളരെ സൗമ്യം മനസ്സിലായോ ജ ഇതുപോലെ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കേരളത്തിൽ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പി സി ജോർജ് ഇപ്പോൾ ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിനൊരു പാർട്ടി ആയിട്ട് പറയാമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ജനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയമാണ് പാർട്ടി പാർട്ടിയല്ല ഇത് ജനപക്ഷം ഇപ്പോൾ സോ നമ്മുടെ ചാറ്റർ സസി ആക്റ്റം പറയാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തൊരു സംഘടന സംഘടനയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ അതിൽ ഞാൻ അംഗമാകില്ല ഞാൻ അംഗമായ എം എൽ എ സ്ഥാനം പോകും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിന് അശാന സാറത് തന്നെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഷോൺ ജോർജിനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതിയോ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയാം ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ഷോണാണ് പ്രധാനമായും പാർട്ടിയെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ പി സി ജോർജിനേക്കാൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഹോൾഡ് ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് നിന്ന് ജനപക്ഷത്തെയും പൂഞ്ഞാറിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്ന ആളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഷോണിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും സംശയമില്ലാതെ തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ഇതുവരെ ഷോണ് ഒരു 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 പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം ബാങ്കിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ വേണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഷോണിനെ നടത്തുന്ന ഇവിടുത്തെ ഈരാറ്റുവട്ട മൊരു ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് ഞാൻ എൻ്റെ പരിക്കാത്ത അവൻ കിടന്നോട്ട് വേണ്ട രണ്ട് അധികാരം ഒരു
എന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇവന് ഇവന് ചെറുപ്പക്കാരും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ വികസന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വിവരമുണ്ട് പക്ഷേ കുഴപ്പം എന്താന്ന് ഞാൻ കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലുണ്ട് ആ സ്റ്റൈലിലാണ് അവൻ ഞാനൊരു കാറെന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അവനെ തന്തയ്ക്ക് വിളിക്കേണ്ടി വരും അത് എനിക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കാര്യം പറയുമ്പം മകനും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരാണ് ആരുമായിട്ടും പള്ളിയിൽ പോകും കുർബാന കാണും പഠിക്കുന്നുള്ള അല്ലാതെ അവന് എൻ്റെ മകനാന്ന് തന്നെ ഈ ചേന്നടവർ ഒക്കെ അറിയില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് പള്ളിയും അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവനിവിടെ വന്ന ഉടുപ്പും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇതിലൊക്കെ നടക്കും ഈ വീട്ടിൽ കൂടെ കയറി അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല അത് രണ്ട് സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞപോലെ അപ്പൂപ്പനാണ് അതെ അപ്പൂപ്പനാണ് കുടുംബ പൂഞ്ഞാറുകാർക്ക് സ്വന്തം സ്വന്തം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതുസ്ഥാനത്ത് കാണുന്നു അപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതെ എന്താണ് ഇനി പി സി ജോർജിൻ്റെ ഇനിയുള്ള അംബീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയല്ല അങ്ങ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനമുള്ള അമരക്കാരനില്ലാത്ത നേതാവാണ് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഒരു മന്ത്രി ആയിട്ടില്ല പറയാം ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റായ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ മന്ത്രിയായതാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും മന്ത്രിസ്ഥാനം വന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നതാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഇഷ്ടക്കുറവോടുകൂടി മന്ത്രിയായിട്ട് അവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റിയത് ഒരു മന്ത്രിയായിട്ടിരുന്നാൽ തർക്കമില്ലാത്ത മന്ത്രിയാണ് അതാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതുകൊണ്ട് അതിന് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തല്ലാതെ മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഞാനില്ല അത് ഇനി ചാകുന്നുണ്ട് അല്ല ജനസേവനമാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ജനങ്ങളോടൊപ്പം കാണും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട കഴിഞ്ഞ അടുത്ത പാർലമെൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം വളരെ വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന നിലയിൽ നിയമസഭയിൽ നമുക്ക് നിർണായക സ്വാധീനമുള്ള എം എൽ എ മാരെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശക്തമായ ഇടപെടലുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഒരു ബി ജെ പി അലൈൻമെൻറ്റ് ബി ജെ പി ഒന്നും ഇല്ല കോൺഗ്രസ് ഒന്നും ഇല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കെല്ലാം തുല്യ ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പം പകരം പറയുന്നത് ബി ജെ പി എന്ന് ബി ജെ പി ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആരെ ഒട്ടു പഠിച്ചിട്ട് തട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര തർക്കമാണ് ബി ജെ പി വന്ന അവിടെ കുഴപ്പമാണ് ഈ ബി ജെ പിയുടെ അടുത്ത് കൂടാത്ത ആരാ മാണി ബി ജെ പി ചേരാൻ വേണ്ടി അവിടെ ചെന്ന് അമിത്ഷായെ കാണാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ പത്രത്തിലെല്ലാം വന്നല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് മാണി സി പി എമ്മിൻ്റെ പാലക്കാട് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ആ മാണി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന് ഉള്ളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പം അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ സി പി എം ഉൾപ്പെടെ ജനസംഘത്തിൽ കൂടുതൽ തന്നെ അത് കേന്ദ്രത്തിൽ അപ്പം ഇനി ബി ജെ പി വിരുദ്ധം പറയേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് അവർ അവരുടെ മിടാൻ മിണ്ടാൻ പാടില്ല തൊടാൻ പാടില്ല തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആ അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുന്നണി എന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ചയോ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എൻ്റെ പാർട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ബി ജെ പിയോട് സഹകരിക്കാനാണ് ഒരു സംശയം സഹകരിക്കും ആര് തീർത്താലും സഹകരിക്കും ആ മുന്നിൽ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ബി ജെ പി സഹകരണം വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കും അല്ലെ എൻ്റെ സൗകര്യം പോലെ ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നീ നിൽക്കുന്ന നിമിഷം പിന്നെ അങ്ങനൊരു ചർച്ച വന്നിട്ടില്ല അത് വരട്ടെ വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിന് നേരെ നന്ദി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പി സി ജോർജ് എന്ന വ്യക്തിത്വം അത് തൻ്റെ ചൈത്രയാത്ര അനുസ്യൂതം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാവിയിൽ കേരളത്തിലൊരു മന്ത്രിയായല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി കാണാനാണ് ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പി സി ജോർജ് ഫാൻസും അങ്ങയുടെ വോട്ടർമാരും ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഇനിയും രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു വലിയ ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ അമരത്തേക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവിധ ക്രിസ്മസ് ആശംസകളും അവസാനമായി ക്രിസ്മസ് നിർപേക്ഷകരോട് എന്താണ് പറയാം നമ്മുടെ എസ് ജി ടി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ടി വി ആണ് നമ്മുടേതായ ഞാൻ പഠിച്ച എൻ്റെ